सुबह के चार बज गए हैं दोस्तों और हम आ गए हैं लखनऊ जंक्शन जिसको छोटी लाइन भी कहा जाता है और आज हमारी यात्रा होने वाली है डबल डेकर एक्सप्रेस में दोस्तों हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर पाँच पे जो है लगाया गया है आइए अंदर चलते हैं आज की हमारी यात्रा होने वाली है एक सौ डबल डेकर एक्सप्रेस जो कि लखनऊ से आनंद विहार के बीच में जो है चलाई जाती है दोस्तों टाइम हो गया है चार बज के चौबीस मिनट और यहाँ पे शंट किया जा रहा है लखनऊ से देहरादून के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस को जो कि हमारे स्केड्यूल टाइम से लगभग आधे घंटे बाद जो है डिपार्चर करेगी चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी को तो जी दोस्तों प्लेटफॉर्म पर तो मैं आ गया हूँ और सामान अपना जो है सीट वगैरह पे रख दिया है बट मुझे आपको देने के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर दो दो बातें आपको जो है बतानी है पहले बुरी से स्टार्ट करते हैं यदि आप इस ट्रेन के चार्ट वगैरह को चेक करोगे ना आई मतलब आई आर की वेबसाइट वगैरह पे तो सीट नंबर शफल आपको देखने को मिलेगा मतलब आपको जो सीट अलॉट होगी ना वो तो ठीक अलॉट होगी जैसे कि एग्जाम्पल जैसे मुझे जो सीट अलॉट हुई है जो है एक नंबर जो कि विंडो साइड की सीट है ठीक है बट इसको जब मैं आई पे चेक कर रहा था चार्ट वगैरह में जा करके तो वहाँ मुझे ये आयल दिखा रहा था तो ये एक छोटा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा अच्छी चीज़ क्या है जर्नी खाली खाली सी जाएगी 700 सीटें खाली पड़ी है इस गाड़ी के अंदर अभी लगभग ठीक है और खाली वो किस प्रकार से है कि मोस्टली जितने ट्रेन का जितना भी लोअर डेक वाला हिस्सा है वो ट्रेन का ज़्यादा खाली है मतलब जो भी पैसेंजर थोड़े बहुत उन्होंने भर रखे हैं वो सारे के सारे अपर डेक के अंदर है और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ सामने से ये ट्रेन खड़ी हुई है तो वो जो नए कार्गो लाइनर कोचेज़ आ रहे हैं ना उसके अंदर पता है क्या होने वाला है वो कोचेज़ भी सेम टू सेम ऐसे ही दिखेंगे लेकिन उन कोचेज़ में जो नीचे वाला डेक वाला हिस्सा है ना ये जो हिस्सा है दोस्तों इस हिस्से में कार्गो जो है आ जाएगा उनके अंदर ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं यात्रा को तो दोस्तों चार बज मिनट एकदम सही टाइम पर हमारी गाड़ी ने डिपार्चर ले लिया है लखनऊ से आपको डिपार्चर दिखाते हैं थोड़ा सा ये जो है अपना डिपार्चर धीरे धीरे होना शुरू हो गया है ये लोग अब आ रहे हैं उनको चढ़ना है सबको देखो जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा ये देखिए मतलब इतने सारे लोग हैं ये अब मुझे लगता है एलपी सर ने देख लिया है इनको तभी उन्होंने ट्रेन एकदम ज़ीरो स्लो कर दी है तो दोस्तों इधर हमारी वंदे भारत जो है खड़ी हुई है इस वेबसाइट इनके पीछे जो है खड़ी हुई है उसको निकलने में अभी दोस्तों काफ़ी टाइम है और ये है आपका प्लेटफॉर्म नंबर छः लखनऊ का एल जी का और यहाँ पे ड्राइव थ्रू की सुविधा भी है दोस्तों वो सामने आप कार देख रहे हो ना वो आ रही है जो तो यहाँ से आप सीधा मान लीजिए आपकी कोई ट्रेन छः नंबर से जा रही है तो आपकी टैक्सी या घर की कार वगैरह सीधा यहाँ छोड़ने आ सकती है डायरेक्ट यहाँ से और दोस्तों ये डब्ल्यू एपी फोर के साथ में कोई गरीब रथ है जो लखनऊ में एंटर कर रही है वाराणसी हो सकती है रांची वाली हो सकती है थोड़ा पास आएगी तो अभी और देखते हैं ओहो पन छः नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी को रिसीव किया जा रहा है वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बहुत बड़ा बड़ा होम सिग्नल पे। तो दोस्तों ये मेरी सीट है आज के लिए जहाँ मैं डबल डेकर में तो मैं मैं जो मेडल डेक के ऊपर बैठा हूँ ट्रेन में आपको पता है दो डेक होता है एक लोअर डेक होता है एक अपर डेक होता है और इसमें एक मेडल डेक भी होता है तो मेडल डेक के ऊपर बैठा हूँ सी वन इधर वाला हाँ और देखिए दोस्तों यहाँ आना चाहूँगा यहाँ पे तेजस खड़ी हुई है आईआरसीटीसी वाली कॉर्पोरेट तेजस ये छः बजे निकलेगी अब अभी इसको एक घंटा है मतलब इसको भी शंट भी नहीं करा है इसको इतना टाइम पड़ा निकलने के लिए अभी
तो यहाँ दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने स्किप किया बालामाऊ जंक्शन को और बालामाऊ जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से उन्नाव जंक्शन के लिए और सीतापुर जंक्शन के लिए जो है रास्ते डाइवर्ट होते हैं दोस्तों इस ट्रेन का जो स्केड्यूल है ना वो इतना लूज बना हुआ है मतलब इतना टाइम दे दे के बना हुआ है कि एक्चुअली क्या है मैं देखो थोड़ा रात भर का सोया हुआ ठीक से नहीं हूँ तो बीच में हल्का हल्का नैप ले रहा था मैं तो अभी जब मैं लखनऊ से निकलने के बाद थोड़ा सा मैं सो गया था पर दोस्तों अभी जब बालामाऊ जंक्शन के बाद मैं उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये ट्रेन तीन चार मिनट बिफोर टाइम चल रही है तो अभी देखते हैं कि जब हरदोई आएगा तो वहाँ से हम कोई थ्रू निकालेंगे या बिफोर चले के कारण हरदोई पर हमको रोक दिया जाएगा एक बार ये जो चेक करना है और बड़ा दुख है दो क्रॉसिंग मिस कर चुका हूँ मैं लखनऊ मेल भी मेरी आंखों के आगे गुजरी है और लखनऊ ए सी सुपरफास्ट भी मेरी आंखों के आगे से गुजरी है और मैं अंदर बैठा हुआ बस ये सोचता था कि बाहर से लूँ अंदर से लूँ चक्कर में कन्फ्यूजन में छोड़ छूट गई दोनों क्रॉसिंग से मेरे भाई हरदोई का स्किप तो बहुत अच्छा मिल गया और हरदोई स्टेशन के पास ना होता क्या है कि जैसे बड़ा स्टेशन है थोड़े लोग ज़्यादा होते होंगे तो जो एल पी साहब थे भाई साहब उन्होंने ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल लीवर खींच दिया हो बहुत तेज करके और जो हॉन्ग कॉला होता है ऐसा ऐसा हॉन्ग इतना एग्रेसिव हॉन्ग भाई साहब सौ की स्पीड से हरदोई उड़ाया हम लोगों ने और बिल्कुल शुरू हॉन्ग खींचते हुए लेके गया है खैर आपको एक चीज़ बताते हुए ना मुझे हंसी भी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है बताते हुए देखो होता क्या है हमने आज तक सुना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जिस भी रूट पे आती है वो और गाड़ियों को पूछ के निकल जाती है पर ये ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जिसका वंदे भारत आने से उद्धार हो गया क्या हो गया सुनिए ये ट्रेन सुबह चार पचपन यानी लगभग पाँच बजे चलती है लखनऊ से और एक बजे पहुँचती है ये आनंद विहार इस ट्रेन के पुराने हर रन को उठा के देख लो इस ट्रेन का एवरेज डिले दो घंटे था ये ट्रेन दो घंटा लेट चला करती थी और वंदे भारत आने के बाद से क्योंकि वंदे भारत इसके पीछे लगी हुई होती है मुरादाबाद तक मुरादाबाद से उसके रास्ते जो है अलग होते हैं और वो भी वहाँ से डिपार्चर ले जाती है तो उसको जगह बनाने के लिए वंदे भारत को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए ये वंदे भारत के बीच में ट्रेन नहीं आनी चाहिए उसके लिए इस ट्रेन को इतनी सही पंक्चुअलिटी के साथ चलाया जाता है और मुरादाबाद तक इस गाड़ी को एकदम मतलब ये कहते हैं ना कि वीआईपी ट्रेन का आ, बिल्कुल इज्जत देकर के चलाया जाता है और मुरादाबाद के आगे क्या होता है कि मुरादाबाद तक एक गाड़ी अगर टाइम से पहुंच जाती है मतलब उसको बिल्कुल भी डिले वगैरह नहीं है तो मुरादाबाद के आगे की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है वो गाड़ी को अगेन टाइम पर लेकर के जाते हैं तो वही चीज़ मुझे आज जो है देखनी है कि क्योंकि देखिए अभी भी हम लोग छः बाईस हो रहे हैं और हमारा हरदोई का जो डिपार वो था टाइम अभी देखो छः इक्कीस हो रहे हैं हमने लगभग तीन चार मिनट पहले हरदोई को स्किप कर दिया है तो तो हम लगभग पाँच या सात मिनट अभी भी अहेड ऑफ द स्कड्यूल चल रहे हैं अर्ली चल रहे हैं ठीक है तो बरेली भी हम लोग जो है बी टी पहुँचेंगे इस हिसाब से जैसे कि अभी तक इसको प्रायोरिटी दी जा रही है तो वही देख रहे हैं कि वो प्रायोरिटी कब तक मेनटेन रहती है और क्या आज हम टाइम से पहुँचते हैं क्योंकि वंदे भारत चलने के बाद से कुछ ऐसा हुआ इस रूट पर कि भाई इस रूट पर ट्रेनें मतलब अच्छी चल रही हैं और ये वाली ट्रेन तो जनरली होता क्या है कि गाज़ियाबाद आउटर पे आधा घंटा बिफोर पहुंच जाती है जो मैंने हर रोज़ चेक किया था और सेक्शन की स्पीड अभी भी दोस्तों हंड्रेड ही है ठीक है तो जस्ट रिमेंबर विद दैट कि स्पीड में फ़र्क नहीं आया है पंक्चुअलिटी में फ़र्क आया है काम कर रहे हैं लोग अच्छा लग रहा है देख करके तो दोस्तों समय हो गया है छः बज के मिनट और हम पहुँचने वाले हैं रोज़ा जंक्शन दोस्तों लखनऊ से शाहजहाँपुर की तरफ आने के दो रास्ते हैं एक वाया सीतापुर होते हुए आता है तो जो वाया सीतापुर होते हुए वाला रास्ता है वो हमें यहाँ आके जो है मिलता है रोजा जंक्शन पे देखते हैं दोस्तों कौन सी ट्रेन है कोई पैसेंजर लग रही है
तो यहाँ दोस्तों हम लोगों ने स्किप किया शाहजहाँपुर जंक्शन को और इस स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से पीलीभीत की तरफ को जाने के जो है रास्ते निकलते हैं जिनको लेकर के आप अगेन टनकपुर की तरफ को जो है जा सकते हो तो फाइनली ट्रेन के अंदर अपने को कुछ मिल गया है नाश्ता वगैरह ये बर्गर और एक सैंडविच मैंने जो है यहाँ पे ले लिया है ये देख सकते हैं ठीक है पचास पचास रुपए की दोनों चीज़ें हैं तो मैं कहूँगा स्लाइटली ओवर प्राइस तो नहीं कह सकते इसको तो ठीक है रेट वाइज तो इनको ओपन करते हैं देखते हैं अंदर क्या पहले बर्गर ओपन करके देखते हैं बर्गर टेस्ट करते हैं बर्गर कैसा है वो बताता हूँ आपको और फिर आपको मैं सैंडविच बताता हूँ बाहर का नज़ारा कुछ प्रकार है थोड़े बहुत लोग ट्रेन में हैं ये रहा लोअर डेक आप लोग सो रहे हैं सब आराम से एक चीज़ मैंने अभी अभी रियलाइज करी आ, ये ट्रेन लखनऊ से निकलती है पहला स्टॉप इसका बरेली है और दोस्तों पहला स्टॉप इसका 234 किलोमीटर का है आप यकीन मानेंगे लगभग छः पाँच किलोमीटर की हमारी यात्रा है तो एक मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि पहला ट्रेन का जो स्टॉप है वो 50 परसेंट ऑफ द जर्नी जो है कम्प्लीट करवा देगा और तभी मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि बरेली अब तक आया क्यों नहीं आया क्यों नहीं क्योंकि बरेली पहुंचेंगे हम लोग सवा आठ बजे और आप याद रखना इस ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करते हो मैंने ये गलती कर दी है आप ज़रूर से कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह का आइटम जो है लेकर के चढ़ें इस ट्रेन में क्योंकि ट्रेन में ऑन रोड पेंट्री वगैरह कुछ भी नहीं है तो आपको स्टेशन पर डिपेंड रहना पड़ेगा एंड थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना कि ट्रेन में मिल जाएगा या प्लेटफॉर्म से ले लूँगा लखनऊ के इसको ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैंने कुछ भी पानी वानी कुछ भी कैरी नहीं करा और अभी थोड़ी सी देखो भूख भी लगने लग रही है और प्यास भी लगने लग रही है और ये दोनों चीज़ें ट्रेन में अवेलेबल नहीं है तो आप अगर आते हैं तो प्लीज़ अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो अपने घर से कुछ ना कुछ ले करके आओगे यदि आप लखनऊ के रहने वाले नहीं हो तो भी आप स्टेशन से जो आपको मिल सके बाहर से चाय बन मस्का या जो भी बहुत बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है लखनऊ स्टेशन के आसपास वहाँ से आप कुछ ना कुछ जो है ज़रूर से लेकर के आओ खाली हाथ बिल्कुल बताना अपना मेरा वाला हाल होगा आपका ठीक है तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है बरेली पहुँचने वाले हैं और ट्रेन का जो टाइमिंग वगैरह को लेकर मैं बात कर रहा था वो इतनी सही मेनटेन की गई है कि अभी हम लोग लगभग दस मिनट बिफोर जो है बरेली का होम सिग्नल पर आके खड़े हो गए हैं दस से पंद्रह मिनट बिफोर आप कह सकते हो और अब जो टाइम लगेगा वो हमको बरेली रिसीव करने में लगाएगा ठीक है वहाँ से भी लाइन ट्रेन का स्टार्टर हो रखा है तो हो सकता है क्रॉसिंग वाली साइड से भी कोई ट्रेन अभी आए वो भी आपको भी दिखाते हैं और भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ मुझे बिल्कुल ना नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा कि ये ट्रेन अब अपना पहला हॉल्ड लेने वाली लखनऊ से निकल गए ये सच में एक मज़ेदार चीज़ है दोस्तों अपने टाइम से लगभग 10 मिनट पहले हमारी गाड़ी जो है बरेली जंक्शन पहुंच चुकी है बरेली को जंक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ से बहुत सारी जगह से ट्रैक आके मिलते हैं चंदौसी से एक आता है एक इज्जत नगर की तरफ जाता है एक भोजीपुरा जंक्शन की तरफ हो जाता है एक रामनगर बाड़ गंग की तरफ से एक रास्ता जो है आता है तो कई सारी जगहों से जो है रास्ते आकर के पीली यहाँ बरेली जंक्शन पर आगे मिलते हैं इसलिए इसको जो है जंक्शन बोलते हैं ये सामने हमारी जो सो ट्रेन खड़ी हुई है और मतलब खाली खाली गाड़ी चलती है आपको मज़ा आएगा और हाँ जैसे मैं आपको बता रहा था ट्रेन में जो ब्रेकफास्ट वगैरह हमने लिया था थोड़ा सा वो सौ रुपये का यार वो वर्थ टेस्ट था ठीक है मतलब ऐसा बहुत कम होता है ट्रेन के अंदर कि आप नाश्ता वगैरह ऐसे वेंडर वगैरह से लो और वो सही टेस्ट का निकल जाए मतलब अच्छे टेस्ट का निकल जाए तो हाँ अच्छे टेस्ट का निकला हमें खा के मज़ा आया ऐसा नहीं लगा कि पैसों की बर्बादी हो गई ट्रेन अभी भी खाली खाली सी चल रही है ट्रेन अभी भी कोई खास भरी हुई नहीं चल रही है तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है अब थोड़ा बैठते हैं आराम से अब सेलेक्टिव सेलेक्टिव भी दिखा रहे हैं और सेलेक्टिव भी दिखाएंगे आपको स्टार्टर अभी तक तो आया नहीं है हमारी गाड़ी का उसका इंतज़ार करना है और फिर आपको जो है आगे की बातचीत करते हैं बाकी यदि आप लखनऊ से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हो और आपको टाइम कंस्टेंट नहीं है मतलब तेजस वगैरह लेके आओ अगर टाइम कंस्टेंट है तो टाइम कंस्टेंट नहीं है आठ घंटा लेती है ये गाड़ी हाँ बट इसको स्पीडअप किया जा सकता है और हाँ मेरे कुछ रेल फैन दोस्तों से बात हुई थी तो वो लोग ये बता रहे थे या मेरा अपना पर्सनल सजेशन भी अगर ये गाड़ी वाया कानपुर कर दी जाए 
तो इस गाड़ी में दोस्तों जो भीड़ आएगी ना वो नेक्स्ट लेवल भीड़ जो है आ सकती है इस ट्रेन में या फिर वाया सीतापुर भी अगर ये गाड़ी चलने लग जाए तो भाई इस ये ये गाड़ी जितनी खाली चल रही है ना ये ट्रेन उतनी ज़्यादा जो है पैक चलना शुरू हो जाएगी अगर ये वाया कानपुर चल गई तो ये तेजस और शताब्दी वगैरह सबका पैसेंजर खा जाएगी क्योंकि सस्ती भी पड़ेगी और वाया कानपुर आने का मतलब है गाड़ी को अपने आप ही वन वगैरह की स्पीड मिल जाना जो कि अपने आप में मतलब इसको इसका जो टी है मतलब टाइम टेबल है वो काफ़ी अच्छा है टाइट बन जाएगा जितना ही अभी ये लूज है अब दोस्तों जो मैं आपसे वंदे भारत को लेके बात कर रहा था ना कि इस ट्रेन मतलब वंदे भारत के चलने से ये ट्रेन सुधर गई है वो कैसे हुआ है देखो इस ट्रेन के निकलने के आधे घंटे बाद वहाँ से वंदे भारत निकलती है लखनऊ से और यहाँ पर अब इस वक्त वंदे भारत के आने की अनाउंसमेंट हो रही है मतलब वंदे भारत के कि वंदे भारत जल्दी आ जाएगी खैर हमारा स्टार्टर नहीं हुआ है मैं मुझे लगा हमारा स्टार्टर हो गया मैं इसलिए थोड़ा भाग के उधर गया था तो वंदे भारत के अराइवल की अनाउंसमेंट भी होनी स्टार्ट हो गई कि वंदे भारत आ रही है वंदे भारत आ रही है करके यानी कि हमारी ट्रेन के जस्ट पीछे लग करके जो वंदे भारत चल रही थी अब उम्मीद ये है कि हम लोग पहले डिपार्चर ले जाएँ वंदे भारत के आगे तो हमको मुरादाबाद तक पूरी इज्जत मिलेगी अदरवाइज खड़ा हुआ है ट्राई कलर ट्रोस्टर नदी के पीछे तो पक्के क्या पीओ एच हुआ इसका चमका हुआ नहीं तो ये कोई ट्रेन के रेख खड़े हुए हैं देखते कौन सी है मैं वही है स्टेबल रेख पहुंच गई है एक हल्का सा मैं नैप ले रहा था अंदर इसलिए मैंने आपको अरावल तो नहीं दिखाया और हमारे एग्जैक्ट पीछे पीछे जो आ रही है वो है देहरादून वाली वंदे भारत तो हम लोगों को प्लेटफॉर्म नंबर मैं आपको देख के बताऊं मतलब हम तो इस पर खड़े हैं हमारे इस वाले ई वाले जो प्लेटफॉर्म है इस वाले प्लेटफॉर्म पर जो है वंदे भारत का अरावल हो रहा है और अभी वंदे भारत का अरावल होगा और इसके पहले हमका हमारा डिपार्चर है ठीक है लेकिन यहाँ पर अगर कुछ भी हो मान लो इसके बाद यहाँ पर अगर वंदे भारत भी पहले निकलते हैं हम बाद में भी निकलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों क्योंकि दोस्तों यहाँ से वंदे भारत हमारे जो तो रास्ते हैं वो एकदम अलग हो जाएंगे बाकी मुरादाबाद के बारे में आपको क्या ही बताऊँ बड़ा स्टेशन है एंड यहाँ से क्रू वगैरह काफ़ी गाड़ियों के जो है चेंज होते हैं तो सामने वी वी आ रही है आपको वी वी दिखाते हैं इधर से दोस्तों वंदे भारत अभी अराइवल हो ही रहा है उसका पीछे और हमारा जो है स्टार्टर हो गया है हमारा निकलने का भी हो गया है देखते हैं कि हम वंदे भारत को देख पाएंगे देख पाएंगे वहाँ पे ये तो ले आया पास में उम्मीद नहीं थी भाई पास आ जाएगी ये तो ओटी मार के चली गई भाई ये खड़ा मैं भाई इसका ब्रेकिंग कितना अच्छा है यार और हम दोस्तों कर रहे हैं वंदे भारत को तो ओवरटेक एक तरीके से <laughs> तेरे बिन नैना बन जा रे एक 
गई ट्रेन बाहर अच्छा यहाँ भी इसकी एल चेंज तो जो इसका मतलब दोस्तों जो क्रूज को लखनऊ से ला रहा है वो मुरादाबाद तक लाया है मुरादाबाद से अब दूसरा क्रूज लेके जाएगा आगे दोस्तों द रेस्ट इन पीस एल्को लोकोमोटिव मेन लाइन से विड्रॉ कर लिया गया इनको शंटिंग वंटिंग करते हुए या किसी भूला वर्ड का किसी ट्रेन में दिख गए तो दिख गए क्योंकि विड्रॉ करने के नोटिस जारी हो चुके हैं सबको बस अब निकल जाएंगे थोड़े वक्त के अंदर अब ना चिल मिलाती हुई धूप होनी पड़नी शुरू हो गई है मतलब जो परेशान करने वाली धूप होती है ना वो पड़ रही है अब तो दोस्तों इस पूरी यात्रा के अंदर फाइनली पहला हमारा जो है एक अनस्कड्यूल हॉल्ट लगा है अभी तक गाड़ी ने एक भी अनस्कड्यूल हॉल्ट नहीं लिया भाई आ, मैं मानता हूँ इस गाड़ी का स्कड्यूल थोड़ा सा स्लो है बट स्टिल चला के अच्छा लाए इस गाड़ी को वहाँ से यहाँ तक मतलब ऐसी कोई खास परेशानी नहीं वो करी इन लोगों ने तो दोस्तों ये जो हमारा अनस्कड्यूल हॉल्ट लगा है ना इस गढ़ मुदेश्वर स्टेशन पर मुझे ऐसा लगता है कि ओवरटेक होना है बिकॉज हमको ना लूप किया गया हमें लूप लाइन पर खड़ा करा गया क्योंकि मैं कब वही सोच रहा था यार कि मेन लाइन पर प्लेटफॉर्म तो नहीं है इस स्टेशन के ऊपर बट अभी समझ में आ रहा है लेकिन बड़ा कन्फ्यूज़न सा लग रहा है कि देखो हम लूप पे खड़े हैं तो हो सकता है ओवरटेक होना हो लेकिन स्टेशन के इस तरफ पीछे की तरफ एक लेवल क्रॉसिंग है वो लेवल क्रॉसिंग खुल चुकी है तो समझ नहीं आ रहा कि हमें लूप करा क्यों गया तो एक बार फिर से हम लोग जो है रेड सिग्नल अप्रोच कर रहे हैं बिकॉज हापुड़ पे भी हमको लग रहा है रोका जाएगा क्योंकि दोस्तों हम बिफोर चल रहे हैं अरे ग्रीन दे दिया भाई ग्रीन दे दिया निकाल दी गाड़ी थ्रू तो लगभग 10 मिनट बिफोर टाइम हमारी गाड़ी जो है गाज़ियाबाद भी पहुंच गई है अब नॉर्मली ऐसा होता है कि जो भी ट्रेन आनंद विहार की तरफ जा रही होती है ना तो आनंद विहार उसको बिफोर टाइम रिसीव कर लेता है तो अब देखना ये है कि हमारी ट्रेन बिफोर टाइम रिसीव करी जाएगी या नहीं करी जाएगी या हम कोई यहीं पर पहले टाइम कंज्यूम कराएंगे सवा बजे तक क्योंकि ग्यारह हुए हैं अभी और सवा बारह या बारह चौदह का टाइम है इसका यहाँ से डिपार्चर होने लेने का तक हम खड़ा करेंगे क्या करेंगे वो देखते हैं सामने से एक ट्रेन आ रही है वो भी देखते हैं कौन सी आ रही है ये आइए वहाँ तक चलते हैं पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति गुवाहाटी नई दिल्ली अब इसको नई दिल्ली जाना है तो टेक्निकली हमारी आनंद ये इसमें और इसमें रेस तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे ना रेस भी मिल जाती है कभी कभार तो ये दोस्तों हम अपने टाइम से बिल्कुल डॉट टाइम पे बारह पचपन पर जो है आनंद विहार पहुँच जाते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर छः पे हमारी गाड़ी को जो रिसीव किया जा रहा है अब एक घंटा रुकने के बाद दो बज के पाँच मिनट पर ट्रेन जो है वापस लखनऊ के लिए जो है निकल जाएगी अब दोस्तों हो सकता है आप से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि जो इस ट्रेन का इस ब्लॉक का जो लास्ट का सेगमेंट था मैंने उसको बड़ा फास्ट फॉरवर्ड क्यों चलाया फास्ट फॉरवर्ड इससे चलाया बिकॉज गाज़ियाबाद वगैरह जो हापुड़ वगैरह जो रास्ता होता है थोड़ा सा सेमेट्रिकल है हम लोगों के लिए हम लोग काफ़ी बार जो है देखते रहते हैं अलग अलग वीडियोज़ में ठीक है तो इस वीडियो में इतने रखते हैं क्या इसमें और इम्प्रूव किया जा सकता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा वही बताइएगा एंड क्या आपने इस ट्रेन में ट्रैवल करा या कब करने वाले हैं ये भी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा तो मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो में